小福一块儿，妈妈一块儿，小福和妈妈永远在一起。你这两天不舒服，要是累的话，没休息好就休息吧。这天快亮了，马上就要行动了，行吗？不用，我没事，可以走了。走，队长。就是唐小姐吧？你要的人我给你带来了，我太太呢先生，可以交换人质了吧？带过去。
的开枪。是。辛苦你了。这几天你被藏在哪里？绑架你的人不可能一直都没有露面。看清楚他们长得什么样子了吗？我也不认识，他们突然就冲出来了，所以我没有看清楚。在树林里，有没有出现过？我一直蒙着眼睛，什么都没看见。恢复了以后再说吧出去一会儿会就回来了，回来的时候给你带炸糕吃，好吗？不哭啊，最乖了，小福是妈妈的宝贝啊，乖，来亲一下。心疼你媳妇儿，想着为了照顾你，连觉都没睡。你要真把她给折腾跑了。
我看你到哪儿去寻这么好的媳妇儿？哎呦，我说爷爷，你孙子我大伤未愈，经得起你这么吓唬吗？万一我要是有个三长两短的，谁给您传宗接代呀、啊？还敢油嘴滑舌？看看你爸爸你！这活蹦乱跳的，看来伤都好了呀。哎，队长，老太爷好。郝队长，请坐。哎。我看门口的警卫都撤了，是怎么回事？是我让撤的。门口站那么多人，别人还以为我沈家出了什么大事儿，用不着这么大惊小怪的。金川藤野这一次没有得逞，肯定会报复的，还是多加小心。我建议你多加几个保镖。用不着，我都土埋半天的人了，还怕什么呀？再说了，咱们手上握有。吉川藤野的把柄，他投鼠忌器，绝对不敢对我动手。嗯，好，好的。赶得早不如赶得巧，我让下人多做了几个菜，今天咱们痛痛快快的吃一顿，算是庆功。谢谢老太爷，我去看看。你辛苦，谢谢爷爷。我说哥几个都干什么去了？怎么也不看我来呀、啊？他们去追查黄金的下落。这吉川藤野没占到便宜，再加上老太爷手里有他们的证据，肯定会想办法把黄金运出去。我们得尽快的劫持住他们。你不是说机场和车站都已经有警察署的人把守了吗？嗯。租界那边的巡捕房我已经通知过了，我觉得他们不可能从这个地方来转移，最有可能的就是码头。对了，小龙，得麻烦你通知一下何一堂的兄弟，尽可能把上海周边的码头都监视起来。如果有任何问题，马上报告我。好的，没问题，我一会儿就去安排。要你注意的事情准备怎么样？已经准备好了，今晚我们就在货机运走。沈家的事情没有那么简单，我怕他们背后还会做小动作。所以，要尽快把皇帝运走。大佐英明，多派些人上去，负责押运，一定要确保万无一失。小茹已经商量好了，让何一堂的兄弟尽量拖住吉川藤野的人，在我们赶到那儿之前，绝不让黄金拉出仓库去。文杰，你的伤没事了吗？没问题，早就好了。<笑>有日子没摸这家伙事了，我都想，到了战场了，非得杀他们个片甲不留，非得把黄金给抢了。文杰，临出发之前，我得嘱咐你一句。吉川藤野可是老奸巨猾，没有那么好对付。不到万不得已，千万不能开枪。而且他们的人手非常多，真的打起来，我们不一定会占到便宜，有可能会吃亏。我最担心的就是你，千万不能冲动，不要因为你的冲动耽误了大事。记住了，放心吧，队长。哎，准备好了吗？准备好了。我那边来信儿了，他们成功的拖住了那帮日本人，咱们得赶紧过去了。不过你们得小心了，吉川藤野那边的人不少，不能硬拼，只能智取，对不对了？出发，是。这箱货物要最后再搬上车，先叫你的兄弟们把这些货物搬上车。是。你你你，过来来，把这三箱货搬到车上去，慢点慢点。报告长官，所有的货物已经收拾好了，随时可以搬往码头。好，你搬着这箱货，跟我走。是。老大，老大，不好了！怎么了？那车
，走不了了，走不了了。现在基本已经装箱了，我们给那辆车做个收下，已经动不了了。你们几个人？人数不多，一部分日本兵已经去码头了。他会大概现在还有四五个人。有后门吗？没有。这样，小龙，你在外面接应我们，我分头行动。走，跟我来。どうしたの？来た時なぜ車を検査しなくなんだ？もう検査しました。特に問題ありません。バグオル。考えてくれ。早く流せ。知名高，这帮日本狗简直禽兽不如。队长，我们怎么办？走。饭店那边新开了一家西菜，好像是意大利菜，您要不要去尝尝？是是是，你就知道吃啊？我看你倒挺像意大利菜。还把我车开过来，我得去趟万豪俱乐部。喊摩托车那，赶紧把车开过来。
。你说这个沈文杰，一点时间观念都没有。这我们大家都到了，就等他一个人，说不定啊，又跑哪去潇洒去了。这事儿你得问唐教官啊。唐教官，你怎么没把文杰看好啊？高寒，你看看，许嵩都被你们带坏了。说话没大没小。哎，这事儿我可没教他们啊，是我的学生天生观察能力又强，啊，你们有任何的猫腻，这都骗不了他们。俗话说得好，叫，呃，群众的眼睛是什么来着？是雪亮啊！你看，雪亮很亮，就是上梁不正下梁歪。先生几位？一位。学点什么？呃，意大利面，烤烤烤鸡翅，呃，三明治，烤面包片，好，好嘞，等等，呃，再把你们最贵的红酒给我拿一个，好嘞，好嘞。<笑>是不是该运走了呀？黄金刚刚丢失，吉川藤野肯定会想尽一切办法防止黄金外流。现在所有出城的关卡，包括车站、码头，都是他们重点的排查对象。我们现在想把黄金运出城去，比登天还难。那我们怎么办啊？这批黄金数目不小，而且又是贵重物品，我们得妥善保管。我提议，要不放在合义堂吧？我那兄弟多。不行。之前何一堂的兄弟帮助我们，不管吉川藤野有没有发现，现在再放到那儿，肯定是不妥的。队长，这个是之前我们考虑不够周全。玫瑰，高寒，你怎么来了？我来是想告诉你们，组织上已经找到了放置黄金的地点，在哪儿？闸北区的宝华寺。宝华寺？对，宝华寺的住持和冯汉南是至交，相对于佛禅寺、静安寺，那里比较安静。组织上考虑，那里是佛家圣地，毕竟去那里的人都是心存敬畏之心的，所以黄金放在那儿比较安全，容易掩人耳目。你说的对，确实比合一堂安全多了。虽然是安全多了，但也不能确保万无一失，所以我们还是要小心。这样，晚一点我过去看看。先生，你跟许嵩你们两个人负责那边的安全，记住，一定不能打草惊蛇。是。先生说您是他的朋友，这桌餐是您二位帮他结账，您看一下，这是账单。走。楼下在干什么？哦，你不知道吗？最近这几天啊。忙坏了，集权专员手下的这些人，每
天都往车站码头跑，二十四小时轮流值守，辛苦的很呢。嗯，那是挺辛苦的。出去啊！啊，我有点事儿，我们出去。不是天骄，你最近是不是有什么心事啊？有什么需要的，你就尽管说。兄弟，你大我几岁？我理应管你叫哥。咱们这兄弟几个。从特训班一路走来，一直都是有福同享，有难同当。我不知道你最近发生了什么，但是我想跟你说，有什么难事你说出来，只要咱几个兄弟在，没有过不去的坎。谢谢你们这么关心我，但是我没有什么，我就是戏院最近有点忙。我继续聚会。哎，那小傅，啊，你能来我特别高兴，真的。哦，他们家的菜特别好吃，你多叫一些你喜欢吃的啊。我不吃。你找我有什么事啊？先走了，师傅。我知道你不能原谅我，我也知道你恨我，但你能给我一个机会吗？听我解释解释。小弟弟，他们欺负你了，乖，不怕啊！等一下，好吃吗？
，来，不吃啊？好，换一个，吃这个，可好吃了，你看，嗯，嗯，嗯，上面是个人，天，天，正。横竖，横，对，嘿，一，腿蹲下，腿蹲下，对，一，二。给你一个什么样的机会啊？给你一个让你自己心里舒服的机会吗？还是给你一个补偿母爱的机会？早就不是小福了。可是我，我真的……我今天来，就是想告诉你，今天是我们最后一次见面。自从你离开我和父亲的那一天起，我就明白了，我是一个没有母亲的人。无论你以什么样的身份站在我面前，你我没有任何瓜葛。从今以后，你继续做你的吉川夫人，我依然是那个没有母亲的人。我们各走各路，互无关系。难道你真的不想知道当年发生了什么事情吗？你父亲当年生了痨病，我没办法。每天要出去做点生意补贴家用。有一天晚上我回家，我路上碰到了人贩子，他们把我迷倒了。醒来之后我就在日本了。他们以为我死了，就把我扔到了大街上。可是你却再也没有回来过。我每天，我每天都想着你们，我想尽一切的办法打听你们。可是你知道吗，小福？我一个女人，隔着万水千山，我想要回来是谈何容易啊！小福，现在我见到你了，见到你了，你给我一个机会，看我能对你做什么啊！给我个机会，杀死吉川藤野，杀死你的日本丈夫。他原来的夫人去世的早，我不想再听你讲故事了。我就想问你，你是答应我，还是回去继续做你的吉川夫人？我们谁也不认识。我做不到，我真的做不到，我做不到。你做不到。你知道吉川藤野为什么来中国吗？你不会真的以为他是带你们来度假的吧？知道你们男人之间发生了什么事情，我只知道现在每天发生的事情就越来越可怕。我今天来就是为了要告诉你一件事情的。上海马上就要不太平了，你离开就好了，至少我去日本去任何地方都可以。够了！二十多年，二十多年，我在这片土地一直过得很好，你却不会离开这片土地一步。而且有谁想霸占这片土地？刚才那日本太太就在包厢里面。里面还有什么人？后来来了一位先生。他们在里面多长时间了？有一阵子了。好了，你先下去吧。哎，不好意思啊，我就在这待一会儿，就待一会儿。上海马上就要发生特别特别可怕的事情了。我不想看到你们互相残杀，我不想失去你们任何人，不想失去任何人，行吗？我求你们，好吗？你还真是吉川藤野的好太太。你不想看到，那你就回去告诉他们，让他们离开中国，不然最后连回家的机会都没有。
Vaya. ¡Y me doy ánimo!自从你回来以后，情绪一直不太好，是不是身体有什么不舒服的地方？啊，医生都检查了，没有什么。啊，可能是刚到上海不太适应，所以说睡得不是太好。我知道，你一向都喜欢清静，上海比东京确实要热闹很多。如果你不喜欢这里的热闹，那就不要总是出去了。